if this kind of tools could be used by Orban or the Polish government, for example, the LGBT queer plus community will be really in danger. Immaginati di camminare per strada, di arrivare all'angolo e trovare un poliziotto che ti chiede i documenti. Gli dai i documenti, te li controlla, ti ridà il documento, fai altri 50 metri e un altro poliziotto ti chiede i documenti. Controlla chi sei, ti ridà i documenti. Questo è l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale negli spazi pubblici. Una costante identificazione del cittadino, metro dopo metro, via dopo via, piazza dopo piazza. Hermes Center è la prima organizzazione no profit italiana che si occupa di tutela e promozione dei diritti umani digitali. La sorveglianza di massa biometrica è uno dei più grandi problemi della nostra epoca, ovvero è quella sorveglianza che stati, governi, forze dell'ordine, ma anche aziende private eh, fanno sui singoli cittadini eh, attraverso l'utilizzo dei loro dati privati biometrici, volto, iride, voce e quant'altro. As an Italian, we cannot take for granted democracy. We, we cannot take for granted. And we already have some huge examples inside the European Union of institutions and governments who are not respecting human rights. If this kind of tools uh, could be used, for example, by Orban or, uh, in, or by the Polish government, people, for example, of the LGBTQ plus community is really in danger. I don't have nothing to hide, but I don't want institution to know my political um, orientation, my sexual orientation. Private life is private, so why you have to know all this stuff? Why you have to collect? For what, what is the use that you want to do with my biometrical data? We are going to Como, we are on a train. Uh, Como was the first Italian city to install facial recognition cameras in their park. What we did as journalists, we did an investigation to uncover how this system was put in place. So we realized that Huawei approached the municipality of Como, Como buying in the idea of this smart and safe city, so they acquired this system. The system was not only facial recognition cameras, but they were also algorithms on top of that that would be able to detect loitering, for example, or also even uh, detect if there were people behaving in a strange way. We are in the park in Como. Uh, this is the park where facial recognition cameras were installed in 2016, this park was at the center of a migration crisis, meaning that migrants were camping here, waiting to cross the border. Lake Como has a reputation for being a playground for the rich and famous, but it's become one of the front lines for Europe's migrant crisis. The small station is crammed with migrants sleeping rough. Others have set up camp in the adjoining park. La repressione migratoria, conclusasi nel 2016, a settembre 2016, nella stazione a Como, è forse un po' pretestuosa perché le telecamere sono state installate tre anni dopo, quando gli migranti in quella zona non ce n'erano più. Thanks to the action of activists, journalists and then of the Data Protection Authority, the Como municipality was obliged to shut down the system. So what they did in the end was wasting public money to acquire a system, a facial recognition system, that couldn't have been turned on in the first place. Sicuramente sono le minoranze, le, le realtà che soffrono di più l'uso di questa tecnologia perché eh, noi sappiamo che gli algoritmi di analisi biometrica tendono purtroppo a penalizzare in particolare le minoranze. Quindi questo mina dall'interno quelle che sono le, le basi di una democrazia liberale che, tende, che deve invece tendere ad essere inclusiva. Gli stati sono molto affamati di dati, i dati sono molto utili chiaramente a loro per poter controllare, per poter assicurare un controllo sulla popolazione, ma i rischi collegati alle, alle tecnologie biometriche sono davvero troppo alti per, poterne, per poter diciamo, passare inosservati.
I um, would like to introduce a ban on remote biometric identification, such as facial recognition systems. If we allow facial recognition in public spaces, then we basically allow for mass surveillance of every individual. Artificial intelligence is much like fire. It can be useful, but also it can be dangerous. And therefore, we need to set rules um, that uh, will make sure that artificial intelligence is useful for uh, the society and not dangerous.